先生，嗯，此作只为贵客而留，也只有贵客能做。拿杯水来。嗯。先生，您想喝点什么？就来一壶桑洛吧。先生，我们店还有很多名贵的酒。<笑>不用了，就要一壶桑洛。酒不该是用来享乐和炫耀的东西。先生说的是。那桌有人了，这位少侠，如果不介意的话，不妨和我一桌。这闹鬼啊！哪有人啊？我是说，这个桌子被人预定了。嗯。好吧，叨扰了。给这位少侠也拿个杯子。哎，好。我有一个朋友，也会酿这个酒。那你尝尝。我觉得，嗯，没有我那个朋友酿的好。少侠的朋友是位酿酒大师，他呀。是个酒痴，不知少侠尊姓大名？哎，先生请我同桌喝酒，不必如此客气。在下从未有过父母，所谓来也空空，去也空空，故取姓司空，也愿化作长风，一去不归，所以我叫司空长风。<笑>这番介绍倒是颇有意思，想了许久吧。看破不说破，先生也太不厚道。小二，哎，这酒给我们退了吧，不要了，给我上壶别的。敢问这位客官，您想要什么？要秋露白。有趣。客官，今日可没有秋露白。为何？秋露白一月只出一日，一日只出两个时辰，今日怕不是时候。那明日呢？明日也不是，后日也不是，大后日也不是。本月十四供应，还有十三天，且等吧。哎，你，我很好奇，少侠，为何非要秋露白呢？哎，不瞒先生说，我此次来天启城，是为了见一个朋友。刚刚说的那位朋友，正是。我那朋友啊，没有其他的爱好，就是好酒。他呢，跟我离别前，吵着嚷着说要喝天启城的秋露白，所以啊。我就想先买上一壶作为见面礼。小子，你想要秋露白，这上面不就有一瓶吗？这上面是秋露白，多嘴。哎，小二，这秋露白多少钱？不要钱，不要钱，只要你能拿得到。简单，长风。你要去楼中瞧，既然伸了手，便算下注取酒。你说套，客官这是什么话？哎，这的确是陈酿十二年的秋露白，世上只此一壶。你若想取，那便凭自己本事取；如若取不到，留下件东西就好。至于这东西是什么吧，由我说了算。谢谢。谢氏，陈先生，谢师是碉楼小筑内，功夫最高之人。多少江湖公子试图取这个酒，却都没有成功过
那也就是说，如果我抢到了，便是第一个成功的。<笑>算吧，真正的高手不会来取这个酒，来取这个酒的多数是如你一般初入江湖的少年郎。不过时至今日，真正成功的也不过李先生一人。不过他呀，单纯是因为无聊碰了碰酒，也便走了。所以，你若是真抢到了，确实算是第一人。好，那就来吧。枪不错，银月枪，我要。三顾朝风，久别重逢，不必行刺大礼。大礼东君，不错不错，你还记得我？你什么时候来的？怎么也不来找我？我今日才到的，这正想去找你来着。好久不见啊，四光朝风。楚墨公子，不过你刚到天启城就打架了，还被人打成这样。哎呀，别提了，我想着跟你也算是久别重逢，总得备份礼吧。普通的酒酿的也没你的好喝，最好的酒竟然卖光了，那我只能去抢。结果没曾想，技不如人，没抢过，那枪还折在里面了。一个人抢不过，那两个人能不能抢过？谢师的金刚罩精进了不少，可惜啊，还是被这位少年给破了。后生可畏啊！确实是，如鹰一般的少年。你看，这边请。这么快就找来帮手了？上面挂的那瓶酒，可是秋露白？对，那是酿了十二年的秋露白，我要了。原来酿酒师里不止我一个人会武功啊，小师弟，不可无礼。这位乃是碉楼小筑一品的酿酒师，整个天启城都得人人尊称一声谢师的人物。卓墨公子，谢师多有得罪。这位是我新入门的小师弟，冒犯了，请多多谅解。李先生新收的徒弟，难怪。这位公子出手，可是为了多久？那是我兄弟的枪。你兄弟夺酒失败了，必须留下遗物，这是规矩。可若是我赢了你，可否将那枪和酒一起拿走？当然可以。哎哎，用武功来饮酒，未免有些奇怪，不比武功如何？那比什么？自然是比酿酒。什么？这人疯了吧？跟谢师比酿酒，不自量力。就定在本月十四吧，到时候我会带上我的酒来碉楼小筑，也请你们备好碉楼小筑最好的酒，以及天启城最优秀的品酒师。然后我会带走那杆枪，还有那瓶酒。狂妄小儿，你可知道你在说什么？就算你是李先生的关门弟子，也不能狂妄到如此程度。哈哈哈哈哈哈！哎。谢师，小师弟入天启城之前呢，也学了十一年的酿酒术。我学了四十年，得嘞。好酒可品人间百味，少年的烈，中年的温，老年的纯，都不一样。也不见得谁学的酒，就一定赢得过我。嗯
那就恭候大驾。哼，你们怎么来这儿了？我呢，本来是要带我的小师弟去一个特别好玩的地方，结果路过碉楼小筑的时候，听到里边有动静。我们呢就想说去凑凑热闹，其实是我自己想去凑热闹。正好这时候你被人给打出来了，我当下我完全没有想好怎么去反应。他倒好，大老远就把你给认出来了。好家伙，直接一个清风上去来给你两肋插刀了。你果然拜了李先生为师，成了琢磨公子，也就是这位二师兄的师弟了，真好。你也很好啊，还有命，来天启城跟我见面。<笑>二师兄，你到底要去哪儿啊？这，我就到了。这里是青楼，非也非也，这里是百花楼，不一样的。哪儿不一样？一样因为有他，所以不一样。那年，我和顾剑门第一次来到这里，当时的他正在抚琴，顾剑门可能是喝多了，听到了他的琴声之后，他兴致大起，举剑而舞。当时的景象尤为震撼。哎呀，哎呀，这剧，所有的花瓣都被他的剑气卷起，五颜六色，姹紫嫣红。交替飞舞，成了一座花桥，从这里通往了那座高台之上。顾剑门说：“闻琴可知人。”他觉得这个女子就是他的命定之人，于是踩着花桥，从这里走到了那里，撩开了重重帐幔，去见他。然后顾剑门就下来了，他被拒绝了。啊！现在回想起来，也是几年前的事情。当时的姑娘，现在也出落成闭月羞花的样子了。整个天启城都知道她的名字，不知道顾剑门那小子啊，在见到她会不会感慨？雷公子，许久没来听曲了。没有顾公子没来的时间久。没有多久是多久啊？哎，那其实也没有太久。啊，好像有杀气。
，嫂嫂嫂，小小年纪不学好。我我是无辜的。啊，夫人。对呀、啊，百里东居，你小小年纪不学好，让你别来这种地方，你偏来。我都说我不来了，你非带我来，死拉硬拽把我拽进来，怎么样？现在满足了吧？开心了吧？师兄就不是一个能来这样地方的人。啊，你还要不要脸啊？别说，夫人，我们回家，回我们温暖的家。雷公子打算下次什么时候来啊？不来了，这辈子不可能来了。就是小师弟让我来，我也不来了。走。小师弟，嗯，趁年轻好好享受吧，好时光。不多了，师弟，师弟，师弟啊啊啊！走，娘子，娘子，娘子啊！错了，我错了啊！我们在哪儿啊？我们该干什么呀？少年郎，做做做做什么？好生俊俏的少年郎。子怡妈妈，冯姑娘今日还做不做去啊？我都等不及了。哎呀，急什么？嗯，这不是来了吗？嗯，好嘞。呀，二爷，你来的正是时候啊！来，坐前面来。好。听着让人难过。我，我听过的。你也来过？不是啊，你。还懂音律？也不是，我听过这首曲子，它叫《江南月》。亘古乱人心，边秋闻夜声。从今秋露白，月照故乡明。这是一首思乡之曲。这位公子，小姐好。我可担不起这个词，我家小姐有请。请问，你家小姐是？少年郎，你是真傻还是假傻？在百花楼能够被尊称为小姐，只有一位。等会儿，等会儿，这个呆呆傻傻的小子是谁呀、啊？凭什么风姑娘只见他呀？我天天在此地听曲儿啊，银子花了也不少，连风姑娘的面都没见上。凭什么他第一次来就能登堂入室啊？哎呦，二爷，来，小姐，小姐，小小气，小小气啊！你不是千金台那位？什么千金台不千金台？今日不说千金台，大家来此地都是来听曲的。诸位，百花楼对咱们不公啊！大家伙说是不是？是啊，是啊，是啊，凭什么？哎，这话说的，你看，是是啊，这不合适，还是算了吧。你知道你在拒绝谁吗？不是，姑娘莫要动怒。行了，知音难遇，说不准还能遇到个同乡呢。小气啊！你看这。大家
家都消消气，我呀，背几户好。就这么让他上去了？怎么一个人来一下？不许走！我看谁敢过来。没事，没事。嗯，笨蛋，废物，去吧。这位妈妈，哎，可否帮我寻个座位？我好坐着等他。哎呦，公子，你确定今天晚上你能等到他？春宵帐暖，美人在怀，指不定要多久呢。要不我给你找个不错的姑娘陪你歇息歇息。不不不不不，啊，真的不用，真的不用。三木长风，我就不等你了啊，你。好好享受吧。哎，哎，下次再来啊！来来来，多谢。是你吗？啊，姑娘有礼了，在下司空长风。你可是来自渭城？渭城？你的家乡是哪里？我不记得了。那方才那支曲子，你是从哪里学的？这我也不记得了。你怎么什么都不记得了？你这个人是记性不好，还是脑子有问题啊？姑娘莫要生气。我的确是记不起以前的事情了。我从小在江南流浪，兴许是哪位萍水相逢的女人教我的吧。只是刚刚听见姑娘奏起，忍不住跟着吹了一番，还请姑娘莫要见怪。我没有要怪你的意思，是我失态了。我有一个哥哥，也会吹这支曲子。我把你误认为是他了，看来是我想多了。你走吧。刚才的事，无论是关于我那哥哥的。还是我的失态，都不许说出去，破坏我在别人心目中的形象。那个姑娘，你老叫我做什么？其实，我还挺想有个妹妹的。你这个人好生梦了，来人，把这个不要脸的给我撵出去！哎，等会儿，等会儿，姑娘，你先听我说完，我不是那个意思。我从小漂泊四方，未曾羡慕过别人有爹有娘，但却一直羡慕。别人有个妹妹，好像有个妹妹，就像是有了守护的东西。所以，所以我一直觉得，如果能够有个妹妹让我守护，那一定是一件特别让我骄傲的事情。我不要。为什么？姑娘，你那个哥哥。叫什么名字？魏洛里。好，从现在开始，我就叫魏洛里了。你这人，竟敢三番两次占我便宜姑娘未曾用力踹我，说明也并未真的生气。姑娘，虽然我忘了自己是不是渭城的人，但你我都来自江南，也恰巧会同一支曲，这说明你我二人与缘分有关。方才我说，我想有个像你这样子的妹妹，也是认真的。的确。你我才初次相见，莫名其妙突然多了个大哥，你不适应也是应当的，是我愚啊。我不是来自江南，我的家乡。你又套我话。哎，冤枉呀，姑娘！我有个朋友曾说过，这世上话术是骗人的，但音律不会，因为音律是这个世界上。
最纯粹、最干净的东西。所以姑娘，不管你的家乡在哪儿，你最意的地方是江南，最在意的人也在江南。你这个朋友叫什么名字啊？嗯，百里东君。倒是个好名字。我累了，就不陪公子聊天了。玲珑，送客。姑娘，相识满天下，知交能几人？我相信这世上有知音。姑娘的琴，我的宴，恰逢其会。我会再来的。你这话说的，倒像是个读书人。可我怎么看，都是个浪客小姐，你好像有点喜欢，不，是不讨厌他，挺有意思的人，不是吗？哼，你是真你吓死我了。你怎么来了？我今天被师傅盯着练了一整天的功，想找你喝酒放松一下，结果你却不在，好没意思。啊。嗯？你去了青楼？嗯、啊。哦，不是你想的那样。果然，知香扑鼻，一路的夜风都吹不散。你就是去了青楼。那其实不是青楼，那叫百花楼，是听曲的。我之前还听说，师叔有一个最喜欢的姑娘，结果转眼间就去青楼寻花问柳。想来师叔对那姑娘也没那么喜欢吗？哎，你可别瞎说啊！那是雷二师兄带我去的，而且我去之前根本不知道我去了什么地方。你去之前不知道，你去之后难道还不知道吗？颜值气那么重。丁远是在那处待了好一会儿，我是待了好一会儿啊，但那是因为后来雷夫人去了，然后我的一个好兄弟又邂逅了一个女子，然后，哎呀，怎么就解释不明白了呢？无中生有了。是，我是去了青楼，那又怎么样呢？你为什么要生气啊？我生气，我生气，那是因为我整整练了一天的功，你却在外面逍遥快活，我心里不痛快不行啊！哎，你是指，你还是听我。你不要脸！我招式惹谁了我？啊！不是要谈叶顶之的消息吗？为什么莫名其妙的？和百里东君吵了一架，还给了他一巴掌。算了，还是找机会联系齐轩吧。哎，出来了，出来了，出来了。对啊，难道要很久吗？哎，各位，不是你们想的那个样子。我跟风姑娘只是聊聊音律，绝对没有伤她清白。我呸！你聊音律怎么把头发聊散？啊？风姑娘此前一直是卖艺不卖身的
，你是谁呀、啊、你？不是，你凭什么你怎么敢？各位，我我这个头发是因为……行行行行行，兄弟们，别听他废话了，给我打！打！哎，各位一手，请慢！哎，哎，不是。歇息了，玲珑，我有没有和你说过李哥哥的事？小姐是想找人谈心吗？谈心吗？可能是忽然想找人倾诉，害怕时间过得久了，连我自己都忘记了。在我很小的时候，家里就被灭了门。我师父带着我逃了出来，在路上，他捡到一个小孩那个孩子就是魏洛里。每天晚上，他都会摘下一片叶子，在檐下望着月亮。吹那首《江南月》，每次只要他一吹这支曲子，我就知道他也想家了。那后来呢？后来我师父带着他拿着剑出去了，就再也没有回来。他们说，我师父。和李哥哥都死了，小姐。故事讲完了，也该休息了，去吧。你叫什么名字呀？魏洛里。你的家人呢？都死了。李哥哥，以后我们就做家人吧。是，陛下。白丽东君已久约战谢师，要娶那十二年陈酿的秋露白一事，整个天启都知道了。这壶秋露白，乃是陛下继位第三年所酿。酿好之时，陛下曾有言：若十二年未有人能将其取下，便在酿好之时的秋收之日，用以祭祀。眼看。这十二年之期将满，百里东君这样做，岂不是明晃晃的在打陛下的脸？
陛下，祭酒先生到了。字写的挺好的，嗯，有点意思。玲儿嘛，哎，太次了，装霸气。当年，先生为孤赐连时，孤还炫耀了许久，可如今，先生自己却看不上眼了。嘿嘿，人嘛，总是会对自己的过去嗤之以鼻。参见陛下，赐座。是。先生，喝茶。这茶可是男爵特有的凤凰雪片，不可多得，尝尝。陛下今日叫我来，所谓何事？孤年少时，好诗书，不善武功，母妃也并不受宠，在皇子中是最不被看好的。幸而身边有两个好兄弟，一个出身云溪叶氏，一个来自西林百里家，都是难得一遇的将才。在他们两人辅佐下，几经生死，才登临着至尊之位。呃，后来。孤犯了一个错，现在想起，依然时常后悔。啊，方才听了一个消息，所以叫先生来，想当面谢谢先生。这么说，陛下是想谢我救了叶顶之？正是。既然知道错了，又何不翻案呢？哎呀，罢了罢了。又是帝王爷面，行了，你的谢我也收到了，那就这样吧，走了。等等，姑此次叫先生来，其实还有一事。听闻先生近来新收了一名弟子，姓百里。百里东君，那是你的另外一位结义兄弟百里洛尘的亲孙子。这次洛尘的孙子来了天启城，姑想见一见。不必。先生不是说过，不会过问朝事吗？百里东君不过是我座下一名寻常弟子，既无官职也无爵位，他的事，又如何称得上朝事？堂堂镇西侯府的亲孙来了天启城。却不来见姑，成何体统？那你去问镇西侯的罪啊！反正你已经杀了一个兄弟，也不愁再杀第二个。嘿，陛下，你又何至于做出这种情状给我看呢？你放心吧，百里东君不会一直留在这天启城的。我准备带着他离开这儿，四处游历，几年之内他都不会再回来的。可先生是祭酒，既然要离开，祭酒的位置。自然会有更合适的人来做。告辞。如果我执意要留下他呢？你可以试试。先生，你有时候会不会觉得自己有点过强了？<笑>是吗？姑觉得在先生面前。先生才像是君王，我乃天上谪仙人啊！世间的君王，就别折煞我了。
虚怀功，不过尔尔。林先生，小齐啊，今日也入宫了。哎，你那师兄的徒弟小王道长也入了天启，还帮了我一个小忙呢。先生入宫，苦的却是我，还得装模作样的来这里打一场。你们那个皇帝想杀我，你说他是不是疯了？哎呀，所以我来了，我怕你疯了，把皇帝杀了。哼，退下吧。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，远的太过了吧。国师内陆也过了。这是青春，你是宝贝，带领尘埃战胜过去，这是黄河，留下天际，我会知道该往哪去，不是曾经，不是美玉，不是神仙追寻我轨迹。李先生，李先生，已知宫门。然后呢？然后他转身了。转身了。转身望着这里。紧张啦！恐怕是毕生修为于今日毁于一旦。本来是一个杀人之举，见我北离大内高手之力，杀传说中的天下第一人。自负了呀，瓮中捉鳖，结果自个儿成了这个鳖，感受如何？李长生，这是何意？怕是在提醒陛下。暂且还是不要打白丽小公子的主意为好啊！嗯，意思送到了，就不吓你们了。
惺惺相惜，红颜。